യുഡിഎഫ് ബഹിഷ്കരിച്ച ലോക കേരള സഭയ്ക്ക് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അഭിനന്ദനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് രാഹുൽ ഗാന്ധി അഭിമാന കത്തയച്ചു പ്രവാസികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വേദിയാണ് ലോക കേരള സഭയെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രാഹുലിന്റെ കത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചു രാഹുലിന് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രവാസി സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെടാനും അവരെ അംഗീകരിക്കാനുമുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച വേദിയാണ് ലോക കേരള സഭയെന്ന് രാഹുലിന്റെ കത്തിൽ പറയുന്നു പല രാജ്യങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയകളിൽ മലയാളികൾ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലോക കേരള സഭ പരിപാടികൾ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതായി പ്രതിപക്ഷം നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ആരും പങ്കെടുത്തിരുന്നുമില്ല ആന്തൂരിൽ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിൽ മനം നൊന്ത് പ്രവാസി സംരംഭകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ലോക കേരള സഭയിൽ നിന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും യു ഡി എഫ് എം എൽ എ മാരും നേരത്തെ രാജിവെച്ചിരുന്നു ലോക കേരള സഭ ദൂർത്താണെന്നുൾപ്പെടെയുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷം സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നത് പ്രവാസികൾക്ക് വാഗ്ദാനങ്ങൾ വാരിച്ചൊരിയുന്നതല്ലാതെ അവയൊന്നും നടപ്പാക്കാത്ത സർക്കാർ നടത്തുന്ന ലോക കേരള സഭ പ്രവാസികളുടെ പേരിലുള്ള പ്രഹസനമാണെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചത് ഒന്നാം ലോക കേരള സഭയിലെ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം പോലും നടപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സഭയ്ക്കായി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് രൂപീകരിച്ചതും നിയമസഭയിലെ ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി ഹോൾ പൊളിച്ച് പതിനാറ് ദശാംശം അഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവാക്കി പുനർനിർമ്മിച്ചതുമാണ് ആകെ നടന്ന കാര്യങ്ങളെന്നും ചെന്നിത്തല കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇന്നും നാളെയുമായുള്ള സമ്മേളനത്തിലും യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രവാസി മലയാളികൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള രാഹുലിന്റെ കത്ത് പുറത്തുവന്നത് കേരള സഭ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനത്തെ ധനമന്ത്രിയും ധനവകുപ്പും എതിർത്തെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി വകവച്ചില്ല പ്രവാസികളായ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് കേരളത്തിൽ ക്രിസ്തുമസും പുതുവത്സരവും സർക്കാർ ചെലവിൽ നടത്തിക്കൊടുക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രമിച്ചത് സംസ്ഥാനം കരകയറാനാവാത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ലോക കേരള സഭ വേണമോ എന്ന ധനമന്ത്രിയുടെ ചോദ്യം അർഹിക്കുന്ന അവജ്ഞയോടെയാണ് സർക്കാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞത് ലോക കേരള സഭയ്ക്ക് നിയമപരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനായി നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു നാൽപ്പത്തിയേഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളാണ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ഒന്നാം സമ്മേളനത്തിലെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ ഒരളവ് വരെ മുന്നേറാനായെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അവകാശപ്പെട്ടു ലോക കേരള സഭ സ്ഥിരം വേദിയാക്കും നിലവിലെ ഉത്തരവിന് പകരം ലോക കേരള സഭ നിയമം കൊണ്ടുവരും അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ കൊണ്ടുവരും അതേ പടിയോ ഭേദഗതികളോടെയോ പാസാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനാണ് ലോക കേരള സഭയുടെ രണ്ടാം സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പൌരത്വ ഭേദഗതി വിവാദത്തിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായി മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം വേദി പങ്കിട്ട ഗവർണർ വിവാദ വിഷയങ്ങൾ പരാമർശിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയ